あれだからもう地方分散へのもう一つのこれシグナルですよほとんどの人たち 1% 未満の人しか気づいてないんですけどもう確実にあの SNS で全く人流変わったんですよテレビは全国ネットなんで東京はやっぱ向くわけですよ東京のことばっかりやるからみんな東京に憧れを持って東京に行きたいと思うのは当たり前なんですよで今スマホ動画 SNS なんで東京である必要はないんですよ例えば SNS を見てて、SNS の動画を見てて、あんまり東京の動画って出てこないと思うんですよ。むしろなんか豊かな自然とか、なんかそんなもんばっかり出てくるじゃないですか。あれだからもう地方分散へのもう一つのこれ、シグナルですよ。うん。だからこれからは地方分散。まだ誰も気づいてない。ほとんどの人たち 1% 未満の人しか気づいてないんですけど、もう確実に地方です。そこのアビトラージめちゃくちゃ取れるとこ。だから僕もめちゃくちゃ地方とか、海外とか。地方はどれぐらいの地方ですかこうあの地方の中心的な都市、うんまあ、例えば北海道でいうと札幌とか旭川みたいなぐらいのこう地方がいいんですそれとももう本当にこう自然があって行き来するのが大変だっていうぐらいの地方ああそれはもうその,、うん、その人の投資のスタンスとか年齢によると思いますね、えー、例えばですけどこれはもう山奥の限界集落どんどん今人がいなくなってます20年ぐらい前はとは言っても今後期高齢者になった段階の世代が50代まだまだ頑張れると思って農業とかを頑張ってやってました多分70代になりました無理だな、うん、ちょ健康にも不安あるな車も運転できなくなるかもしれないでも現実の老,老後というか老化がもう目に見えて分かってきたんでもう喫緊の課題となって彼らは今どういう行動をとってるかっていうと近くの、まあ、割と土地勘のある人口数万人ぐらいの町の中心部に移住してる、うんうん、だから例えば僕はたまたまオンラインサロン HIU っていう僕のオンラインサロンの合宿で香川県に行っていて。で、琴電っていう電車に乗って、コンピラ山から、ええ、まあ、高松っていう、その、中心都市まで、電車に乗って、琴電っていうのに乗って行ったんですよ。琴電コンピラ線っていうのに乗って行ったんですけど、まあ、2両編成で、まあまあ人乗ってんですよ。ええ、で、イオンモールの駅とかあるんですよ。で、その隣とか、隣の隣の駅とか、目新しいアパートとか、新築の一戸建てとか、まあまあ建ってるんですよ。もう駅地下30秒みたいなとこですね、ええ。イオンモールまで2駅みたいな。そういうとこに移住するんですよ。うん。それは割と今ならローコストで。そう。ね、で、そういう場所に、まあ、つまり、田舎で人口、まあ、高松市の隣町、人口数万人みたいなところの田んぼだったり、畑だったりした場所が、その私鉄沿線の、まあ、コンピラ電鉄も、ことでも僕は結構投資対象としてはすごくいい。投資できるのかどうか知らんですけど、うん、すごいもう発展する感じしかしなかったしまあまあ人乗ってるしで車運転できなくなったら、ええ、イオンモールまで10分で行けるわけじゃないですか電、ねええ、車乗って、はい、車椅子でも行けるわけじゃないですか、うん、バリアフリーでめっちゃ便利ですよねみたいなことが全国で起こってるんですよだから投資対象としてはその宅地として使えるその駅地下の土地を買ってアパートを建てるでもよしみたいなこともできるだろうし逆にその人たちが打ち捨てた例えば瀬戸内海沿岸の海を見下ろす山の上にある古民家を改造してリゾートっぽくするとかグランピングとかサウナとかキャンプとかできるような施設を作るとかっていうのもできるし別になんかそこに牧場っぽいものを作って。なんか畜産みたいなの始めてもいいしもちろん柑橘とかそういうの農業っぽいことをやってもいいしみたいなことも若くてその SNS をこう活用することができるとそういうこともできるあの SNS で全く人流変わったんですよそれまでは絶対その幹線道路とか高速道路沿いの近くで看板とかをドーンって出さないと商業施設に人は来なかったですよねだけど今はもう SNS ですごいもうめちゃくちゃ映える動画とか写真が撮れるスポットであればわざわざ車を飛ばして1時間とかかけてそこに行くってことが一つのレジャーじゃないですか家族全員で半日楽しめるところっていいじゃないですかいいですよねええー、そうそうだからそれは作れるんですうちのオンラインサロンのメンバーで言うと高知県四万十町っていうところに1個1玉300円の卵が売ってて
三百円の卵。はい、新カランっていう卵なんです。平飼いで鶏を食べていい餌を与えて、えー、美味しい卵を作りました。一個三百円ですみたいなのはまあ毎回売り切れるみたいな小規模なところですけど、それ事業承継で普通にネットで募集されてた事業承継に応募して受かって何百万かで買って脱サラして今それを育ててるんですよ、ね。だけど。そういうところに、例えばスイーツを、まあ僕は食べさせてもらったんですけど、昨日。瓶に入ったプリン、濃厚プリンみたいな上に卵黄を落としてあるんですよ、えーえー。めちゃくちゃうまいんですけど、わざやっぱ食べたいじゃないですか、そういう、うん。わざわざ四万とまで、高知とか多分愛媛の人たちが車を飛ばして1時間とか、1時間半とかかけて行くわけですよ。そうするとやっぱ年間何十万人って来るんですよ。まあ結構儲かるじゃないですか。そういうのも、だから若ければ、そういう投資もできますよ。うんうん、でもしかしたらインバウンドの人も韓国とか中国の人がそれを見つけて「あの卵うまそうだね」って言って来るかもしれないですよね。